，小姨子，你也抵得上一位大臣了。可是朕还是不能放过那个景葵，他已经三番五次不给朕面子，这次又公然造反，就算是朕容得下他，这天理也容不下他。这肯定是卫子夫搞的鬼，她是卫青的姐姐，这种时候肯定要为她弟弟说话呀，王大人。皇上只是让我们暂停搜查平阳府，但他并没有说让我们放弃捕捉景葵呀。那又怎样？这反贼只要躲在平阳府不出来，我们永远拿他没辙呀。哎，后来皇上回来不是说让我们多动动脑子吗？动什么脑子呀？不能进去抓人，就是肩膀上长了九个脑袋也是白搭呀。我们可以想办法。引蛇出洞啊！哼，那是脱了裤子放屁，多此一举。长安之事就交给你们二位了，我还要去追赶秋姑他们呢。那要不要我送你出城？哦，不用了，三弟，我还是就装成宋探人的样子出去就行了。好，我通知赶赴之后，我立刻让信鸽传书给你。大侠，就此一别了。东方兄，一路走好。罗启母子，就让你和秋姑都费心了。大侠，放心吧，你的公子就是我的义子，我和秋姑都费点心，那也是肥水不流外人田呢、啊。大侠，多多保重。保重，东方兄。悬赏捉拿景葵的告示已填满全城，大人放心，悬这么高的赏，一定会有知情者来报的。嗯，你们都给我听着。本来这捉拿反贼之事是我执金物的分内之事，可是皇上却让乾坤子和王辉鄂插手，尔等一定要加倍努力，绝不能输在他们手中。大人放心，禀告大人，赶夫将军求见。这个村夫。从坝上进城来干什么？请他到客厅说话。诺。大人在坝上军中突然进城，不知有何赐教吗？<笑>我在衙门里看到你贴出的告示，拿出反贼锦葵，赏一百两金；报告线索，赏五百钱。我是来拿你的赏钱的。<笑>甘将军。你是来找下官开玩笑的吧？怎么？你不相信我？我实话告诉你，我要不是担心那两个奸贼抢了头功，我就把这事烂到肚子里。我也不会告诉你。哎呀，将军息怒，是下官多心了，请将军原谅。这例子，你真以为我是为那区区赏钱而来吗？我可以去找皇上，把这个差事从你手里抢过来。我只是觉得平日里与景葵关系不错，怕别人骂我不仗义。将军放心，下官绝对不会把将军告密之事说出去。哎呀，说出去也没什么大不了的。我是朝廷命官，我吃皇上的俸禄，当然我要为皇上效命了，对不对？啊，对，对，将军真是。深明大义之人呐，张大人，我虽然不知道景葵藏在哪里，但我却知道他的一个最重要的同党，就是那天与景葵带头一起攻打官兵之人。我知道他在哪儿。哦，慢点，老爷。好好。老爷，明天晚上。记得还来哦，来来，呃，一定来。只要你把老爷我伺候好了，老爷天天到你这儿来。老爷现在啊，有的是钱，去吧妞。记得还来啊，来来。
那天在大街之上，你是如何与景奎在一起，攻击官兵、煽动闹事的？快快从实招来，否则本官这还有四十八套刑具等着你呢。大人，大人，我说，我，我真的不是景奎的同党啊！大胆狂徒，还敢狡辩？来呀、啊，再给我打！大人，大人，我说，我说呀、啊，小的真的没有说谎，小的煽动闹事。攻击官兵事实，但这些都是受王怀恶王大人之令，故意引景奎上当上钩的呀！胡说！王大人怎么能与你们这等诸侯小人混在一起？王大人自己没有找小人，是王府的二管家王继亲自奉王大人之命找到小人家中来的呀。皇上，臣有本奏。张汤有何本章啊？是不是为了后日受降大礼，献上什么奇思妙想吧？皇上，臣要奏的是上次夺车造反之事。那你讲来。皇上，臣已查明，上次夺车造反之事是王怀恶和乾坤子二人暗中策划，一手制造出来的。皇上，皇上，皇上。景奎造反人尽皆知，现在张汤把此事扣在臣等身上，这纯属诬陷，请皇上做主啊！皇上，张汤这是故意要为反贼开刀，他这是居心想恶，是陷害。皇上，王怀恶派他王家的二管家王继雇请独眼龙，装成车主与官兵争吵，故意激怒景奎，引景奎出手，然后事先埋伏好的地痞流氓打着景奎的旗号杀害官兵，抢掠商店。大肆哄抢嘈杂，你胡说！你这是污蔑！你拿出证据啊！有证据吗？啊，皇上，臣这里有王继和独眼龙的口供，请皇上过目这是怎么回事啊？臣冤枉啊！皇上，臣实在是冤枉啊！皇上，皇上，皇上，此案情真相究竟如何？请皇上将乾坤子与王怀恶交与张汤，带回廷尉府一审便知。皇上，臣愿意继续将此案查个水落石出。在，朕命你将那些闹事作乱的地痞流氓，通通缉拿归案。皇上，那王继和独眼龙呢？斩首示众。嗯、你没听明白吗？微臣遵旨。
至于这两位大臣，他们的所作所为，也都是事出有因。但究竟是什么因由呢？他们知，朕知，你们不知。你们也都想知道吗？你们俩虽说所做之事是为了江山社稷，但做的稍有差池。朕罚你们各自降职一级，停俸一年。你们服是不服？臣服，臣服，甘愿受罚。臣谢皇上，谢皇上。张唐，臣在。从律法看，这件事情。景魁就真的没有过错吗？回皇上，臣以为景魁仍然有罪，其罪有三。那你说，这第一罪，皇上，景魁身为朝廷命官，任广收徒弟，怂恿弟子对抗官兵，违法乱纪，所以此次闹事。一些不明真相的百姓一听说是景魁带头，才跟着闹事。此言有理。其二，景魁虽为京官，仍恶性不改。如果那天他可以言语利己，不轻易出手，事情又何以做大？嗯。其三，也是最要紧之处。事情既出，景魁既没有帮助官兵制止，也没有及时向皇上禀明应有，而是畏罪潜逃。这充分证明，景魁心中根本没有皇上，没有王法。张汤言之有理。因此，景魁的罪不但不能赦免，反而还要继续缉拿。张汤，臣在。朕命你发布海捕文书，全国通缉。微臣遵旨。帮夫人拿着东西，带孩子夫人赶紧到房间去了。什么嘛，神神秘秘！老婆，你从哪儿弄的？就在屋里墙上挂着呢，我顺手把它摘下来了。我岂知道？当然不能让他知道了。怎么回事啊？你不是说已经设计好了计谋，皇上一定会赦免大侠的吗？是啊，按理说不会失算的，怎么会这样呢？快点，快点进来，大哥！住了，喝，喝，你一天又喝，就喝，喝，不许洒啊！洒一滴罚十杯。哎，洒了。洒了，这儿呢，这儿呢，你坏，讨厌，这，哎，继续喝，来来来来，王大人，来来来，没你们俩事儿，咱俩来干一杯，就算为咱俩压压惊，嗯，王大人，想开点儿。不就是一个管家吗？像这种办事不利的奴才，死了干净，以后再找个好的嘛！啊，张汤这个苦力，他那四十八套刑具，就是铜头铁臂之人，也得开口说话呀。这事也怪我啊！如果完事儿之后就把那个独眼龙给这个了，不就没现在的麻烦了吗？他娘！防天防地防人，什么都防了，就是没防张汤。还有，这事儿是东方朔离开长山城以后我们才干的呀。
，怎么也会出纰漏呢？十有八九，这纰漏就出在东方朔身上。你的意思是说，他在远处暗中指挥？嗯，我不信，他又不是李少军，哪儿来的这么大神仙本事啊？这就是东方朔的可怕之处。现在已经这样了，你有什么打算呀、啊？不行，我得连夜赶回长安去。啊，那刘难妹子灵柩？是，我也在想，刘难还没有入土为安呢。他娘的，我越想越不服气。咱们如此费尽心机，怎么却是这么个结果？我倒觉得这个结果对我们并没有什么不好。这老底都被人家揭了，还没输。可皇上也没有赦免景魁呀，而且皇上是需要我们的。自欺欺人，说不定皇上已经厌恶我们了。王大人呐、啊！王大人，这天上有云彩，地下有草木。云彩只是天之气，草木只是地之意。你得透过障眼的东西，往深里看。往深里看？哦，看什么？就是这次事情败露之后，皇上不像是惩罚，倒像是在包容我们。你看惩罚，那也是象征性的，这说明什么？这说明我们在皇上心里是有位置的。皇上今后要干有些事情，那是离不开我们的。对呀，你这么一说，我这脑子里就亮堂了。来，干。哈道上，乾坤大人。嗯，那下一步。该如何进行啊？干掉金盔，最后搬到东方朔。不行，我今晚就要出城去。这种老鼠一般的日子，我一天也待不下去了。金大侠，千万不要意气用事。意气用事？东方朔说过，只要真相大白于天下，皇上就会赦免我。哼！可是现在看起来，他也失算了。皇上绝对不会放过我的，绝不会的。就算东方朔在长安也没有用。眼下东方朔不在长安，景大侠就更不应该轻举妄动。魏大人，这世上没有不透风的墙。我长期待在你这里，皇上迟早会知道的。皇上已经知道了。长公主，长公主，进宫可见到我姐姐？见是见着了，可是皇后什么都不知道。倒是杨得意私下给我透露了重要的消息，他说皇上早就怀疑金大侠藏在我们这儿了。那他为什么不下旨搜府呢？皇上本来是派了乾坤子跟王怀鄂来搜的，后来不知道为什么又改变了主意。我听杨得意说，皇上给他们下的圣旨是内紧外松，让他们在平阳府四周张网以待。想不到我景魁一世英雄，竟然也会这般穷途末路。金大侠，千万不要悲观。等东方二哥从老家回来之后，一定会想法救你的。可我不能连累你们呐！你现在要是走出去，被他们抓住，那才会连累我们呢。
刘楠，公主，我再陪陪你。去睡吧。我和你一样，根本就睡不着。老婆。知道，你现在就是人在这儿，心也不在这儿。回长安去吧。刘楠妹子要是知道长安的事儿，她也会赞同你这么做的。放心，安葬妹子的事儿就交给我了。等我给妹子修好坟，立刻就上长安找你。姐姐，好老婆。嗯嗯嗯嗯。
。洛奇，我到了长安，会立刻让大侠赶回来与你团聚。从此，你们一家人再也不分离了。东方说，如今匈奴已灭，河山辉煌。历代君王，患难可以，同甘不易。现在的皇上已经不是从前的皇上了，你也到了应该学习范蠡、张良他们的时候，要抽身退步，才能自保无虞啊！谢谢洛奇的提醒，只是，至少还没走到这一步呢。你还有幻想吗？什么幻想不幻想的，早都扔到黄河里去了。我就是要当那些乱臣贼子的眼中钉，我要瞪大自己的双眼，死死的盯着他们，让他们不好受，让他们不得轻易使坏。我还要装神弄鬼，我要周天妈娘，我就是要糊弄他们，我让这些人一天到晚都不自在。你就是本性难移，一逮着机会就瞎吹牛皮。到长安给来个信儿，啊？知道了。那我就走了。一路顺风。传信来啊！你们要保重啊！走。江山的国之四维，朕感谢你们呐！吾皇万岁，万万岁！免礼不这样，匈奴如何知道我大汉繁荣富有，祖于天下？皇上圣明，只有如此，才能让匈奴心服口服。想我大汉的乃是正道。说得好，可惜啊，这东方朔不在啊，他没能亲眼目睹这一盛况，朕为他感到遗憾。皇上，这个盛况也正是东方朔多年追求的梦想。今天。他虽然不能亲眼目睹，但臣料想，他的心中必定也是非常的高兴。嗯，等他回到长安，你们哪位一定要将这一盛况讲给他听。诺诺。前往宫外受降台见朕。选匈奴魂邪王，前往宫门外受降台觐见大汉皇帝。选匈奴魂邪王，宫门外受降台觐见大汉皇帝。
，降臣叩见皇上，愿皇上万岁万岁万万岁。免礼。昏邪王，朕现在就任你为摄安侯，十亿万户，永居长安。臣叩谢皇恩，愿皇上万岁万岁万万岁。嗯，朕的关中大地。号称八百里秦川，是我大汉最富庶的地方之一。朕就将你带来的臣民与家属安置在长安附近的几个州县，改以往的放牧为农耕。摄安侯，你为如何？一切听凭皇上安排。嗯，快一点，快一点，快一点坐。你看到了，皇上今日高兴之时，几次都提到了东方朔。看来东方朔在皇上心里的分量不比别人轻了。这个谁都一样，拿在手里头嫌烦，扔到脚底下可惜。但总的来说，皇上是讨厌他的。嗯。哎，我们得加紧弄死景逵。要是等到东方朔从老家回来了，恐怕又不好办了。放心吧，王大人，我又想出一个方法，我要让景逵自己给我官官的走出来。你就等着看戏吧。<笑><笑>皇上，喝杯茶，醒醒酒。嗯，上茶。启禀皇上，李少君求见。他不是在炼丹房给朕炼丹吗？他说要给皇上献上醒酒仙果。仙果，小仙李少君见过皇上。<笑>李仙长啊，朕听说你有醒酒的仙果要献给朕。正是，皇上请看，仙果在此。皇上，昨天晚上，太上老君转达了玉皇大帝的天旨，说皇上今天要摆宴庆功，托小仙一定将这枚仙果献与皇上，以表玉帝对皇上的庆贺呀。哦。就连玉皇大帝都知道朕平定匈奴一统海内了。当然，但是这玉帝让我转告皇上，最近黑煞星屡犯地座，预示在人间有人要行刺皇上啊！什么？有人欲行刺于朕，什么人？这玉帝说，此人就在京城，与皇上近在咫尺，五日之内必定来犯呐。至于是何人，啊，皇上也是半仙之体，当然也会知道。莫非就躲在皇宫附近？小姨子，奴才在。寻张汤、乾坤子、王怀鄂，即刻进宫。皇上限我们五日之内捉拿景逵
，不然就要将我等三人重重治罪。不知二位大人有何高见呢？其实啊，皇上知道景魁就藏在平阳府，但就是不下旨让我们进去搜，反而逼我们五日破案，这叫什么事儿？你敢肯定，景魁就一定藏在平阳府吗？我敢打赌，如果你敢肯定，我就敢去搜。就怕到时候人搜不着，皇上怪罪下来，你我可吃罪不起呀！呃，张大人，呃，我倒是有个办法，我们不进平阳府，也能把景魁给逼出来。什么办法？乾坤大人，请讲。只是这个办法有点太那个了。嗨，什么这个那个的，只要能把景魁抓到手。向皇上交差，就是犯了法，那又能怎么样？张大人，你说是不是？这个嘛，你还是先说说你的法子。是这样，景魁他一向以大侠自居，最看重的就是一个义字。我们可以到他的老家，把那里的老人和孩子通通抓到长安来，一个个严刑拷问。他得此消息之后，必定挺身而出。这样，他不就乖乖的自己走出来了吗？好，这个法子太好了，咱们就把这些刁民弄到平阳府外边，不分昼夜，打他个鬼哭狼嚎。到时候，看这姓景的还能不能稳坐钓鱼台。那行，老爷夫人，不好了。刚得到宫中密报，明日廷尉府会派人去景大人的老家，将景大侠的亲戚们都抓来做人质。什么？他们这些禽兽，我跟他们拼了我！我景大侠，景大侠，千万不要意气用事，你这样做会正中了他们的圈套。是，那张唐虽为酷吏，又岂敢胡作非为呢？哼，就算张唐不敢，有乾坤子和王怀恶那两个狼心狗肺的东西，什么事情干不出来？魏将军，长公主，我今晚必须回景家园一趟，叫我的亲属们连夜转移。不，还是我去，这样做会安全一些。算了，你去他们未必听你的，还是我亲自去吧。请景大侠一路多加小心，魏将军放心，请回吧是小人，你你，带走